bem-vindos a mais um vídeo. Uh, cá estou eu outra vez no carro, com a mesma roupa de um vídeo anterior, de um vlog anterior, uh, mas estou a caminho uh, da casa da minha madrinha, que me vai dar um jeitinho ao vestido para levar no domingo a um batizado. E entretanto, uh, esta também é a semana em que em que eu vou saber o resultado do, do exame, do exame genético que fiz na semana passada. Não sei bem em que dia é que vou saber o resultado, mas uh, vai ser nesta semana, quase de certeza. E então eu, para não começar o vídeo assim logo com o resultado, eu uh, decidi começar o vídeo uh, com um bocadinho de conversa, para não ser, não chegar aqui e dar logo o resultado. E hum, a conversa que eu queria ter convosco é que hum, isto não está a ser muito fácil, psicologicamente, e hoje também por acaso não está a ser um dia fácil fisicamente. Fisicamente porque eu passei a noite toda com dores de cabeça. Hum, e passei a manhã com dores de cabeça, fui obrigada a tomar um benorão, apesar de eu poder, ando a evitar de tomar qualquer tipo de comprimidos. E, e então, pronto, fui obrigada, melhorei qualquer coisa, mas hoje sinto que estou assim com a, com a, cabeça, com a cabeça meio aluada, não sei explicar. Por isso, se eu fizer até grandes pausas a falar, vocês não liguem porque realmente não estou uh, nos meus melhores dias. Também passei grande parte da tarde com muita azia e até levei uma água das pedras para tomar lá no trabalho, mas acabei por não tomar. Vou ver se tomo agora quando chego, quando chegar a casa da minha madrinha. E psicologicamente tem sido um bocado estressante porque eu antes de fazer este exame, ou melhor, antes de ir fazer o rastreio bioquímico, eu até tinha pensado pronto, que ia começar a pensar em coisas, coisas para o bebê, coisas para o futuro, um, armários, roupinhas, etc. E depois parece que fui obrigada a fazer assim uma travagem porque não, não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que o futuro me reserva, não sei com o que é que eu posso contar. E deixei para trás uma data de coisas que que ao mesmo tempo sou obrigada a ter que resolver porque o tempo está a passar e uh, eu não posso deixar para resolvê-las um, para muito mais tarde porque a correr tudo bem o tempo continua a passar e eu já vou com 15 semanas, por isso uh, uma dessas coisas até é tipo, por exemplo, a inscrição na creche e assim que tem que ser feito com tempo porque a afluência é muita e a influência é muita e, um, e pronto, só que como eu estou a fazer uma pausa, porque não quero efetivamente estar a pensar em coisas para depois as minhas expectativas irem todas por água abaixo, então eu prefiro não refletir muito ou não me debruçar muito sobre as decisões, sobre alguns assuntos, uh, eu tenho realmente parado um bocado no tempo e deixado os dias andarem, mas... os dias ao passarem, as minhas sema as semanas do bebê também passam e, e há prazos para fazer as coisas e eu realmente tenho me sentido assim um bocadinho uh, de mãos e pés atados, não sei para que lado me hei de virar um, e pronto. E basicamente é isso, isso é, pronto, é o que eu sinto em relação à parte burocrática da coisa, porque porque na verdade também parece que não estou ou que não quero estar assim muito, hum, não é feliz, tipo, eu estou feliz, mas eu não gosto, não quero estar a debruçar-me sobre um assunto que pode não, não vir a ser assunto, eu não sei se me estou a fazer entender, uh, também não quero usar as palavras porque elas são pesadas e, e uh, se já pensar nas coisas afeta-me. 
assim estar a dizê-las ainda uh, acaba por afetar um bocadinho mais, mas nós temos que ter consciência de, da realidade e do, das possibilidades e das probabilidades e, e pronto, e aguardar pelo resultado e eu, uh, eu estou mais ansiosa que chegue o resultado mais para eu poder decidir que rumo é que levo à minha vida e aos meus pensamentos do que propriamente saber uh, o, o resultado. Eu não sei se... <risos> Isto está um bocado confuso. Eu espero que vocês me entendam. Uh, e eu sei que há pessoas que preferem não pensar nisso e viver a vida feliz e maravilhosa porque, porque não querem sequer pensar na possibilidade de acontecer alguma coisa de mal. Mas uh, lamento, mas eu não sou assim. Eu gosto de saber, sou mais pragmática, e então gosto de saber com aquilo que eu conto e gosto de ter a certeza com aquilo que eu posso, na verdade, contar e, e, e estar ciente de, da realidade das coisas. Por isso estou mortinha por saber o resultado, para realmente eu poder até ficar feliz quando as outras pessoas estão felizes, porque... Porque a verdade é uma, é que à minha volta está tudo feliz com a minha gravidez. Uh, ainda bem, não é? Tipo, e, e acho que era isso que se espera. Mas um, está tudo muito ansioso até para saber se é menino ou se é menina. E, e na minha cabeça, quando as pessoas me falam assim, eu tento sorrir, mas eu só penso, meu Deus, como, como se esse fosse o maior dos meus problemas. Porque eu só quero saber se está tudo bem. E se realmente posso ficar descansada e posso realmente viver esta gravidez com, como ela deve ser vivida. E, e, e até porque isto são mais energias que eu passo para a minha barriga e para o bebê e etc. Bem, já cheguei. A ir para casa falo mais um pouquinho com vocês. Até já. Rima. Hum. Bem... Um, eu hoje, é quarta-feira, uh, dia 26 de maio, uh, e uh, as últimas filmagens que vocês viram era de segunda-feira, que eu ainda não sabia muito bem, ainda não sabia nada, e hoje de manhã recebi a chamada da minha médica a dizer que já tinha lá o resultado no e-mail dela e que estava tudo bem, ela não adiantou mais nada, ela disse que depois na consulta que me dava o exame, depois posso, posso também uh, uh, ver como é que aquilo aparece e talvez uh, mostrar-vos como é que aparece, não sei, depois de ver o exame é que eu vou decidir isso. Mas está tudo bem e uh, descobrimos, porque o exame também dizia isso, que é um menino. <risos> Por isso estamos muito contentes, porque havia, havia muitas apostas para a menina, uh, muita gente queria que fosse menina, mas eu... Uh, não é que sempre sonhei, porque eu não posso dizer que sempre sonhei ser mãe, mas se, sempre que pensava nisso e sempre que dizia que se algum dia fosse mãe, eu iria ser mãe de um menino. Por isso, eu uh, estou contente porque acho que tudo aquilo que eu idealizei está a acontecer, entendem? Eu acho que me, me, me imagino, um, mesmo no futuro, mãe uh, de um rapaz, não sei. Tipo, acho que na minha cabeça faz mais sentido. Um, o Rui está super contente porque era exatamente isso que ele queria. Por isso estamos muito contentes e agora podemos realmente ficar mais descansados e, e pensar mais um, com mais leveza e mais calma sobre o, o futuro. Então, não liguem ali ao aspirador. Um, sobre o futuro, sobre um, começar a mesmo a pensar nas coisas que são precisas e com mais uh, calma e assim. E agora tenho aqui um gatinho, vou-vos mostrar. E aqui um gatinho, que está cheio de suminho e cheio de preguiçinha. Ele ainda não demonstra assim muito interesse na, na minha gravidez nem na minha barriga. Mas uh, uma coisa é certa, ele, desde que eu, uh, umas semanas após estar realmente grávida e saber disso, ele começou a ter umas reações um bocado diferentes comigo, por exemplo... Eu vou para ali só, tipo, vou ali à janela, vou ali à janela e ele segue-me. Eu vou ali e ele segue-me, tipo, ele não me larga mesmo. Tenho que estar sempre a controlar a situação e ver onde é que eu estou e assim. Ele não era assim tanto. 
ele já nos seguia para, para várias divisões da casa, mas ele está mesmo obcecado por mim e isso eu noto, muita diferença, ele está mesmo obcecado. Agora, ainda não tem nenhuma, nenhuma reação, se calhar nunca vai ter com a barriga porque ele é tão mimado que nem vai ter percepção. Eu acho que ele sente que, que eu estou diferente, mas não ao ponto de, de dar atenção à minha barriga. É assim, é este gatinho assim, é mimadinho. É um gatinho muito mimadinho. Vai estranhar, Simba? Vai estranhar? <risos> e pronto, hum, para já é isto que eu tenho para dizer. Eu queria muito partilhar aqui o resultado porque vocês também fizeram um bocadinho parte. Hum, eu eu divulguei-vos a, a minha angústia e, e a minha, as minhas incertezas e as minhas dúvidas e queria deixar aqui um, registada a minha reação e aquilo que eu senti porque realmente é um alívio muito grande saber que está tudo bem porque uh, o não estar tudo bem implicava decisões que uh, decisões sérias e definitivas uh, que, que pronto, enfim <risos> acho que uh, se vocês uh, vocês devem estar a entender e então eu, eu um, estou mesmo contente porque porque está tudo a correr uh, bem, claro que nós sabemos que ainda temos muitos exames e é sempre um risco e é sempre uma incerteza porque tudo pode acontecer e amanhã vou fazer o outro exame e pode aparecer qualquer coisa, mas uh, isto era mesmo decisivo e, e, o, e, era, e era isso, isso é muito importante, ser decisivo assim a esse ponto, acho que era, era uma, estava-me a deixar assim um bocadinho, a nem conseguir pensar uh, com... Como vezes sobre isto, nem sobre as coisas que me estavam a acontecer no dia-a-dia, -dia, por exemplo, mesmo que acontecesse alguma coisa contente, eu tentava, tentava não demonstrar, mas parecia que tinha sempre aqui uma nuvem negra à volta, porque não sabia o meu futuro, não sabia o futuro disto, não sabia se podia pensar nisto, se não podia pensar nisto, enfim. Mas o que interessa é que está tudo bem. Estou ansiosa por ver o resultado, porque eu, eu não é que não confio na minha médica, lógico que confio. Mas eu gostava mesmo de ver lá, tipo, de que forma é que aparece lá que está tudo bem, para eu realmente ficar descansada, porque uh, pode aparecer uma... Eu não sei se aquilo vem em percentagem, e se aparecer uma percentagem, uh, ou é 100%, ou há sempre ali uma margenzinha que pode... não Mas pronto, mas não vou estar a pensar nisso, mas gostava de ver a forma que o resultado... Se é negativo, se é positivo, como é que vem o resultado descrito uh, no, no, no papel, no documento. Mas pronto, eu vou, quando eu vir, depois vou tentar mostrar até neste, neste vlog também, que assim fica tudo uh, direitinho do mesmo assunto. E, e pronto, e fica aqui também registado que é um menino. Não fizemos nada daquelas coisas, de, até porque mesmo que eu quisesse fazer esta situação, acho que nem me ia deixar uh, estar a planear uma festa para fazer um, a revelação do sexo do bebê e não sei o que, não, tipo, tudo tranquilo, tudo calmo, nesse aspecto, não quero cá alaridos à volta, eu não, um, ainda pensei qualquer coisa, mas depois quando começou isto tudo, eu disse, não, não, há situações, há coisas mais importantes, isto é para ser festejado, claro que sim, mas, um, mas, até quando a médica me estava a dizer, e é um rapaz, e é um rapaz, e eu, e eu, está bem, mas está tudo bem, mas está tudo bem, coitada, tipo, eu ignorei completamente o facto de ser rapaz, dela de me estar a dizer que era um rapaz e fiquei muito mais contente por ela dizer que estava tudo bem, até por mim não me importava nada que fosse uma rapariga ou um rapaz, ou o que eu que interessa era que estivesse tudo bem, e eu estava-me a focar nisso, nem, nem fiquei tão feliz por ser rapaz naquele momento, porque o que me interessava era ela dizer-me que estava tudo bem. Claro que depois caiu a ficha e vi, ah, é um rapaz, ok. <risos> por isso... É assim, fica aqui dito, porque também não vou fazer uh, nenhuma festa à volta do sexo, do sexo do bebê, por isso já fica aqui revelado que é um menino. <risos> Bem, agora vou trabalhar e este vlog se calhar não termina aqui, porque se calhar ainda vou esperar pela próxima consulta para o terminar e assim um, fica tudo direitinho, por isso, por hoje é tudo. A imagem está torta, vocês não estão bem a perceber o meu dilema para segurar o telemóvel aqui no carro. Eu ainda tenho que arranjar, se isto é para continuar, eu ainda tenho que arranjar aqui um sistema um, para segurar o objeto com que eu estou a filmar. Mas pronto, não foi isso que eu vim aqui falar. Eu vou ali a uma lojinha trocar umas meias calças para daquelas de usar com vestido, porque eu comprei o L e eu ainda não sabia muito bem... 
uh, que também estava a usar agora, porque é muito raro eu usar vestido uh, e provavelmente vou ter que começar a usar mais. E então vou ali trocar para, por um XL porque eu levei umas, uh, uma XL e percebi que essas é que são o meu número, porque o XL já fica, bastante, já fica assim pronto, normal. Se eu vestir o L vai ficar muito apertado, mesmo na zona da barriga e tudo, e eu já não estou a conseguir um, estar assim muito bem com coisas a apertar na barriga. Então, uh, mas parei aqui também para, e, e vou aproveitar para vos dizer que, que comprei, comprei não, <risos> fui ao Pingo Doce e troquei os pontos por uh, este peluchinho e este aqui. Já, já a pensar no, no bebê que ainda não tem nome. <risos> e um, este aqui eu já queria há muito tempo porque ele tem assim mesmo pelinho. Conseguem ver que ele tem assim mesmo pelinho. E um, eu acho muito fofo, apesar de ser roxo e que não interessa, dá na meu para menino. Eu já tenho o cor de laranja. Eu uh, não tenho aqui nenhuma caderneta para vos mostrar, mas se vocês souberem quais são os bonecos que estão no Pingo Doce ou que estavam, não sei quando é que este vlog vai sair, eu, hum, eu o cor de laranja já comprei. Uh, entretanto, comprei este aqui também, porque estava no outro dia lá um rapazito uh, a dizer que queria levar o tubarão, queria levar o tubarão, e eu estava até na altura indecisa qual é que seria o boneco que eu ia escolher. Mas como... Uh, um, Lembrei-me que era um rapaz a pedir o tubarão, eu pensei, ora bem, se eu vou ter um rapaz, ele vai querer um tubarão. <risos> Foi assim que eu fiz o raciocínio e por isso, olha, aqui está o tubarão e uh, o polvo, Pepe. Por isso, pronto, e eu já tenho o cor de laranja, não sei se vou arranjar mais algum, mas isto também, eu tenho arranjado selos porque a família dá-me selos, por isso... Um, é, sempre, é sempre a juntar de forma mais fácil, por isso, se vier outro boneco, é para completar a coleção. Não é nenhum que eu esteja mesmo a querer. Por isso, vou agora um, à segunda pele trocar então as meias e, um, e é isso. Por isso, decidi juntar esta, esta parte que está aqui ao vlog, também para ser um bocadinho diferente e porque tem a ver com o, em parte com o bebê. Por isso... Um, Vemo-nos por outro dia qualquer, que eu não sei quando. Olá, olá. Ah, espera aí. E eu pensava que ia continuar este vídeo só no dia 1, que era quando eu ia à consulta, mas não. Um, Hoje é o dia a seguir, <risos> ou seja, dia 27 de maio, quinta-feira. E isto, vim aqui falar o quê? É que tinha na caixa de correio o relatório do rastreio, mesmo do, do hospital público, não aquele exame que eu vos disse que fiz, particular, privado, não. Era mesmo o rastreio, aquele que, que junta a ecografia que que acusou a tal translucência nocal um bocadinho ligeiramente aumentada, e o exame de sangue. É claro que eu abri esta carta já muito mais relaxada, porque, porque já sabia o resultado do, do outro exame, não é? Mas, de qualquer forma, está aqui, uh, está aqui o resultado, diz... Uh, risco reduzido, risco reduzido, risco reduzido para as três anomalias, trissomias, um, e pronto, depois tem aqui uma, uma relação de 1 um para x e não sei o que, não, não entendo muito, sei que é, a probabilidade é de 1 um em, em os números que aqui estão, mas não sei avaliar se é muito, se é pouco, um, mas se à frente o resultado diz risco reduzido, e eu acho que não há nenhum patamar abaixo do risco reduzido, por isso... Eu estou descansada a juntar ao outro exame que a médica já me disse que estava tudo bem. Por isso, tudo tranquilo. Uh, engraçado é que tenho aqui já a data prevista para o parto. Uh, eu não vou dizer, eu depois vou dizer mais tarde se realmente uh, estava a ter certo ou não. E tenho aqui uh, várias, várias informações engraçadas. Um, 
e pronto. Pessoais, <risos> por isso é que também não vou mostrar, não vou mostrar este, esta folha assim tal como está, mas queria vir aqui deixar um, registado que hoje recebi o rastreio, uh, mais ou menos duas semanas após ter feito, a, 15 dias após ter feito a, a, a ecografia, eu já sabia que ia ser mais ou menos assim, mas eu também pensava que o outro exame ia sair mais cedo, uh, e saiu, mas saiu só um dia mais cedo. De qualquer forma, ter estas duas confirmações uh, foi, foi bom. Um, e pronto. Um, se tivesse recebido só esta carta, apesar de dizer risco reduzido, não sei se eu ia ficar muito... muito também não sei como é que é o outro exame, não sei o que é que está lá escrito, atenção. Mas sendo dois, sendo dois já, é, já me descansa mais. Porque só com este, aqui ainda por cima tem aqui um comentário em baixo, mas eu já sabia, já sabia que isto é apenas uma probabilidade, isto não, não dá um diagnóstico. Uh, mas é aqui um comentário que diz, um resultado de risco reduzido não garante o nascimento de um bebê normal, contudo, indica que a gestação tem um risco inferior ao limite considerado. Pronto. Um, era aquilo que a gente já sabia, tipo, apesar de dizer risco reduzido, não, não, não está... Um, descartada toda a hipótese de ter algum problema, não é? Mas pronto, como eu tenho dois exames a dizer isto, de laboratórios completamente diferentes, uh, acho que tenho que agora também conseguir viver mais em paz e sossego. Um, e pronto, e acho que é isso que está a acontecer e acho que é isso que deve acontecer, porque também o que é que nós podemos fazer a partir de agora? Também não podemos fazer mais nada, não é? Por isso é viver a gravidez tranquilamente, e porque o bebê também sente, já começa a ouvir, já começa a perceber determinadas coisas e a ouvir a minha voz e por isso se eu não estiver bem, eu acho que ele também vai sentir isso de alguma forma, não sei, mas acredito muito que sim. Por isso era isso que eu tinha para, para vir aqui dizer para completar, um, completar mais um bocadinho este vídeo. Espera aí, uma pausa para mostrar este gatinho. Simba! Simba! Tão lindo. É só para não estar sempre a aparecer eu. Sim, pá. 